ഇന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം കവർ ചെയ്യുന്ന ചാപ്റ്റർ റിപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഓർഗാനിസംസ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ ബോട്ടണി ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മളിന്ന് കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈസ് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബേസിൽ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലയും ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ട്രോബിലാന്തസ് കുന്തിയാന യു ആർ ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദാറ്റ് നെയിം നീലക്കുറിഞ്ഞി സ്ട്രോബിലാന്തസ് കുന്തിയാന ഡിഫേഴ്സ് ഫ്രം ബാംബൂ ഇൻ the tallest grass is bamboo mulayana poaceae family ile etum uyaram koodiya member appo ee strobilanthus kundiana alle neelakurinjiyum bamboo allengil mulayum edu karyathilana vyathyasapettirikkunnathu reproduction de base la nammal nokkunnathu first choice being monocarpic adhayada lifetime ile otta thavana maatram പൂക്കൾ ഉണ്ടാക്കി സീഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നവയാണ് മോണോകാർപ്പിക് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചോയ്സ് ബി ലെങ്ത് ഓഫ് ജുവനൈൽ ഫേസ് ദി ലൈഫ് സ്പാൻ ഓഫ് സെക്ഷലി റിപ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ഓർഗാനിസംസ് ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ടു ജുവനൈൽ ഫേസ് ഓർ വെജിറ്റേറ്റീവ് ഫേസ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസ് ജുവനൈൽ ഫേസ് മീൻസ് ദി ഏജ് ബിഫോർ ഓർ ദ പീരീഡ് ഓഫ് ലൈഫ് സ്പാൻ ബിഫോർ പ്യൂബേർട്ടി ഓർ സെക്ഷൽ മെച്ചൂരിറ്റി ഈസ് കാൾഡ് ജുവനൈൽ ഫേസ് ലെങ്ത് ഓഫ് ജുവനൈൽ ഫേസ് ആണ് അടുത്ത ചോയ്സായി വരുന്നത് അതായത് റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി നേടുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കാലയളവ് ബാംബുവും സ്ട്രോബിലാന്തസ് കുന്തിയാനയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടി വരും ചോയ്സ് സി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബീങ് പോളി കാർപ്പിക് ഫ്ലവർ and form seed many times in life span is polycarpic and the last choice is d none of these nokka idil edu choice aanu more suitable nammude entrance question il poduve kaanuna pravanatha ennu paranjal nammal choice gal kaanumbol ellam thammil വളരെ അധികം എന്താ പറയുന്നത് ഒരു കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പിയറൻസ് ആണ് പൊതുവേ വരുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലാണ് നമ്മുടെ എബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കൂടുതൽ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോയ്സ് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വന്ന് കാണും ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ജുവനൈൽ ഫേസ് എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് സ്ട്രോബിലാന്തസ് കുന്തിയാന ഫ്ലവർ ഓൺലി ഇൻ ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് ട്വൽവ് ഇയർ പീരീഡിലാണ് സാധാരണ സ്ട്രോബിലാന്തസ് കുന്തിയാന പൂക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാൽ ബാംബു ഒരു ജനറേഷൻ വളർന്നു വന്ന് അത് പൂക്കൾ ഉണ്ടായി നശിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണുള്ളത് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഒബ്സേർഡ് ദാറ്റ് സിമ്പിൾ ഓർഗാനിസംസ് ലൈക്ക് ആൽഗെ ആൻഡ് ഫംഗൈ നോർമലി റിപ്രൊഡ്യൂസ് അസെക്ഷലി ബൈ അസെക്ഷലി ബട്ട് ബിഫോർ ദി ഓൺസെറ്റ് ഓഫ് അഡ്വേഴ്സ് കണ്ടീഷൻസ് ദേ ഷിഫ്റ്റ് ടു സെക്ഷൽ റിപ്രൊഡക്ഷൻ it is because sexual reproduction appo sadharana gadhil algae um fungus um reproduction nadathunnathu asexual aayidaan ennal ee unfavorable condition de onset adinde thudakkam aavumbodhekka idu sexual reproduction like uh, trans shift cheyunu adine kaaranam endanu nanu nammal chodichirikkunna ivide appo adile first choice choice a saves time choice b is rapid choice c produces variations choice d all of these appo time save cheyum ennallathu aadyathe choice valare veegathil nadakkunnathu ennallathu b choice choice c koduthirikkunnathu produces variations parents il ninna genetically aayittulla differences undaakum ennallathu choice d all of these appo idile നമുക്ക് മോസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ആയി അവിടെ കിട്ടുന്നത് പ്രൊഡ്യൂസസ് വേരിയേഷൻസ് എവല്യൂഷനിൽ എപ്പോഴും വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഏത് ഓർഗാനിസത്തിനും സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ ചാൾസ് ഡാർവിൻ്റെ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് കാലക്രമത്തിനനുസരിച്ച് അതിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള വേരിയേഷൻസ് ഓർഗാനിസത്തിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ആ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവാതിരുന്നാൽ Uh, they are poorly suited to the uh, new climatic conditions or environmental conditions okay avadithe choice produces variations anna b choice aanu namukku opt cheyan pattunnathu ini adutha question third one 
plants of edible banana are propagated by vaale yude edu bhagathu ninnana taigal undagunnathu idu competitive exam na entrance in alladeyum psc exam nu okke choichittulla oru question aanu plants of edible banana are propagated by ivide leaf base nu koduthittund leaf base endanu ningalku ariyam aa leaf node like attach cheyina attaching portion aanu leaf base b seeds nu koduthittund vithukal c koduthirikkunnathu flower buds aanu pomotta and the last choice d is suckers ഒന്ന് നോക്കുക ഇതിൽ ഏതാണെന്ന് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലേക്ക് വന്ന് കാണും ലീഫ് ബേസ് അല്ല സീഡ് അല്ല സീഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാത്ത സീഡാണ് നമ്മൾ പഴം പഴത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ത്രെഡ് പോലിരിക്കുകയും അതിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രാനൂൾസ് ആയിട്ട് ബ്ലാക്ക് കളറിലൊക്കെ ആയിട്ട് കുറേ സീഡ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാത്ത സീഡാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് ഫ്ലവർ ബഡ് പൂമുട്ടല്ല പിന്നെ ഉള്ളത് സക്കേഴ്സ് അതായത് സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ ആ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് പാർട്ടിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തുള്ള മോഡിഫിക്കേഷൻ ഏരിയൽ ഷൂട്ട് സിസ്റ്റം ചെന്ന് മണ്ണിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് ഒരു സ്വെൽഡ് പോർഷൻ ഉണ്ട് അതാണ് സക്കർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ സക്കേഴ്സ് ആണ് അവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ചോയ്സ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെങ്ത് ഓഫ് ജോനൽ ഫേസ് എന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് വേരിയേഷൻസ് തേർഡ് വൺ Suckers. Okay. Next one. Air layering is performed in case of air layering. Layering is what we call it. Artificial vegetative propagations. In the first place, we have four methods. We have three methods. That is budding, budding, grafting, layering. Budding, grafting, layering. Layering is what we call it. The stem part is what we call it. It is what we call it. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് റൂട്ട് സ്പ്രൗട്ട് ചെയ്ത് വരികയും അതിന് തൊട്ട് മുൻപിലുള്ള ഭാഗം വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഒരു സാപ്ലിംഗ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ലെയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് സാധാരണഗതിയിൽ സ്റ്റെം പാർട്ട് താഴെ ചില എന്താ പറയുന്നത് വൂൺസ് അല്ലെ ചെറിയ ചെറിയ മുറിവുകൾ ആ എപ്പിഡർമിസിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മണ്ണിലേക്ക് താഴ്ത്തു വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഏരിയലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എയറിൽ വെച്ച് ചെയ്യുന്ന ലെയറിങ് ഇതിൽ ഏത് പ്ലാന്റിൻ്റെതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്കിവിടെ ചോയ്സ് തന്നിരിക്കുന്ന ഒന്ന് ജാസ്മിനാണ് പിന്നെ ഗ്രേപ്പ് വൈനാണ് മുന്തിരി വള്ളി ഗൂസ്ബെറി അത് നെല്ലിക്ക പിന്നെ ലിച്ചി ഇതിൽ ഈ എയർ ലെയറിങ് നടത്തുന്നത് ഈ ജാസ്മിനൊക്കെ സാധാരണ സോയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ലെയറിങ് നടത്തുന്നത് എയർ ലെയറിങ് നടത്തുന്നത് ഇതിൽ ലിച്ചിക്കാണ് ലിച്ചിക്കാണ് സാധാരണഗതിയിൽ എയർ ലെയറിങ് നടത്തുന്നത് ഇനി ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ which of the following groups of plants are propagated through underground root rootil ninna thai undaguna group idil edaanennu nokkuga a koduthirikkunnathu bryophyllum and calanthro enna oru group aa koduthirikkunnathu ee peru kekkumba thanne namukku ariyam idalla choice an adhaayathu leaf sprout cheyida saplings undaguna aanu bryophyllum allengil ilamulachi ഒറ്റ ചോയ്സ് കാണുമ്പോൾ ആ അതിലെ ഒറ്റ പേര് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അത് നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഉള്ളത് ജിഞ്ചർ പൊട്ടറ്റോ ഒണിയൻ ആൻഡ് സമീൻ കാന്ത് ഇത് ജിഞ്ചർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇത് റൈസോം എന്ന സ്റ്റെ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെം മോഡിഫിക്കേഷനാണ് ഇത് സ്റ്റെം ട്യൂബറാണ് ബൾബാണ് എന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഇനി അടുത്ത ഒരു ചോയ്സ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിസ്റ്റിയ ക്രിസാന്തിമം ആൻഡ് പൈനാപ്പിൾ അപ്പം ഇതും അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് അതായത് റൂട്ടിൽ നിന്നല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോ ആസ്പരാഗസ് ആൻഡ് ഡാലിയ ഇതാണ് മോസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോ ആസ്പരാഗസ് ആൻഡ് ഡാലിയ ഇനി അടുത്തത് വരുന്നത് സെലക്ട് ദി മോണോ കാർപ്പിക് പ്ലാൻസ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് മോണോ കാർപ്പിക് പ്ലാന്റ് അതായത് ഒറ്റത്തവണ മാത്രം ഫ്ലവറിങ്ങും സീഡ് ഫോമേഷനും നടത്തുന്ന ലൈഫ് സ്പാനിൽ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ഇതിൽ ഏതാണെന്ന് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ബാംബു ഉണ്ട് ലിച്ചി ഉണ്ട് മാംഗോ ഉണ്ട് ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മാംഗോയും ലിച്ചിയും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പലതവണ ഫ്ലവറിങ് നടത്തുകയും സീഡ് ഫ്രൂട്ടൊക്കെ ഫോം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ബാംബു ആണ് അവിടുത്തെ ആൻസറിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് 
ബാംബു ജീവിതകാലയളവിൽ ഒറ്റത്തവണ മാത്രമേ പൂക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് മോണോകാർപ്പിക് എന്നാണ് ആ ടൈം ഓർക്കുക അത് ബാംബു ആണ് മോസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ആൻസർ നമ്മുടെ പ്ലാന്റൈനല്ലെ വാഴയൊക്കെ ആ കാറ്റഗറി വരുന്നത് ഒറ്റത്തവണ ഫ്ലവറിങ് ഫ്രൂട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു അതോടുകൂടി അതിൻ്റെ ജനറേഷൻ അവസാനിക്കുന്നു ലൈഫ് സ്പാനിൽ ഒറ്റത്തവണ മാത്രം റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സീഡും ഫ്രൂട്ടും ഫോം ചെയ്യുന്നവയാണ് മോണോ കാർപ്പിക് ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് പ്ലാൻസ് സെപ്പൽസ് ഡു നോട്ട് ഫോളോ ഓഫ് ആഫ്റ്റർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആൻഡ് റിമൈൻ അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദി ഫ്രൂട്ട് വട്ട് ഈസ് സെപ്പൽ സെപ്പൽ ഈസ് ദി അപ്പൻറ്റേജസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ കാലിക്സ് അപ്പം കാലിക്സിലെ സെപ്പൽസ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊഴിഞ്ഞു പോകാതെ ഫ്രൂട്ടിൽ റിമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതിലേതാണെന്ന് നോക്കുക ബ്രിഞ്ചൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുക്കുമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പപ്പായ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബിറ്റർ ഗോഡ് അപ്പം ഇതിൽ നാല് ചോയ്സിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക ബ്രിഞ്ചലാണ് സെപ്പൽസ് അവിടെ റിമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ടൊമാറ്റോ ബ്രിഞ്ചൽ പോലുള്ളവയിൽ നമുക്ക് കാണാം അത് റൈപ്പൻ ചെയ്താലും അതിൻ്റെ ഞെട്ടിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ സെപ്പൽസ് ഗ്രീൻ കളറിൽ തന്നെ റിമൈൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ബ്രിഞ്ചലിനാണ് അതുള്ളത് കുക്കുമ്പറിലാണെങ്കിൽ ടിപ്പിൽ വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഫ്ലോറൽ അപ്പൻറ്റേജസ് കാണാം പക്ഷേ അത് കൊറോളയാണ് ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഉണങ്ങിയ രീതിയിൽ അറ്റത്തിരിക്കുന്ന കാണാം അത് ബിറ്റർ ഗോഡിലും കാണാം കുക്കുമ്പറിലും കാണാം പപ്പായയിൽ അങ്ങനെ പെർസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതേ ഇല്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ ഈ ബ്രിഞ്ചലാണ് സെപ്പൽ റിമൈൻ ചെയ്യുന്ന ഫ്ലവർ ഇതിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റെഫർ ദി ഫോളോയിങ് ഫിഗേഴ്സ് ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്യാമേറ്റ്സ് ഈ ഫിഗേഴ്സ് നോക്കുക എ ബി സി മൂന്ന് ഫിഗേഴ്സ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ ഗ്യാമറ്റുകളുടെ സൈസ് ഷെയ്പ്പൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അല്ലെ മോർട്ടിലിറ്റിയൊക്കെ വെച്ച് പല കാറ്റഗറി നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഹോമോ ഗ്യാമേറ്റ്സ് ഹെട്രോ ഗ്യാമേറ്റ്സ് ഊ ഗ്യാമസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പല ടൈപ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഐസോഗമി അനൈസോഗമി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഹോമോ ഹെട്രോ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു വേരിയേഷൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക എയും ബിയും സിയും നോക്കുക എയിലെ കണ്ടീഷൻ ബിയിലെ കണ്ടീഷൻ സിയിലെ കണ്ടീഷൻ അപ്പൊ ഇതിൽ ചോയ്സസ് നോക്കുക എ ബി സി ഡയഗ്രാം നോക്കി മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ചോയ്സിലേക്ക് നോക്കുക ഹെട്രോ ഗ്യാമേറ്റ്സ് ഐസോ ഗ്യാമേറ്റ്സ് ഹോമോ ഗ്യാമേറ്റ്സ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഐസോ ഗ്യാമേറ്റ്സ് ഹോമോ ഗ്യാമേറ്റ്സ് ഹെട്രോ ഗ്യാമേറ്റ്സ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹോമോ ഗ്യാമേറ്റ്സ് ഐസോ ഗ്യാമേറ്റ്സ് ഹെട്രോ ഗ്യാമേറ്റ്സ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹോമോ ഓർ ഐസോ ഗ്യാമേറ്റ്സ് ഹെട്രോ ഗ്യാമേറ്റ് ഹെട്രോ ഗ്യാമേറ്റ്സ് ഇതിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷനിലും അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ഡയഗ്രത്തിലും ഹെട്രോ ഗമിയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇവിടെ ഹോമോ ഗമിയാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ചോയ്സ് നമുക്കിവിടെ വരുന്നത് ഡി ആയിരിക്കും ഡി ആണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ കാരണം ഫസ്റ്റ് ഡയഗ്രത്തിൽ രണ്ടും ഐസോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോമോ ആണ് സെക്കൻഡും തേർഡും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് ഗ്യാമേറ്റ്സ് ആണ് നമുക്കവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ ചോയ്സ് ഡി ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസറായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് ചോയ്സ് ഡി ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ടെക്നിക് ഓഫ് പെഗിങ് എ ബ്രാഞ്ച് ഇൻ സോയിലി സ്കാൾഡ് അതായത് മണ്ണിലേക്ക് ഒരു ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ മിഡിൽ പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ടിപ്പല്ല അതിൻ്റെ നടുക്കുള്ള ഭാഗം മണ്ണിലേക്ക് ആഴ്ത്തി വയ്ക്കുന്ന ടെക്നിക്ക് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട് ലെയറിംഗ് ഉണ്ട് കട്ടിങ് ഉണ്ട് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഉണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരെണ്ണം വന്നിരുന്നല്ലോ എയർ ലെയറിങ് നടത്തുന്നത് ഏതിൽ ലിച്ചി എന്നവിടെ ആൻസർ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് കണ്ടതാണ് ഇവിടെ ഗ്രാഫ്റ്റിങ് ലെയറിങ് കട്ടിങ് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഇതിൽ ലെയറിങ് ആണ് സോയിലിലേക്ക് ഒരു സ്റ്റെം പാർട്ട് പെഗ് ചെയ്ത് നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ ലെയറിങ് എന്നുള്ളതാണ് ലെയറിങ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ഔട്ട് വെജിറ്റേറ്റീവ് റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ആൻഡ് സെനിസെൻസ് ഫേസസ് കനോട്ട് ബി ഒബ്സേർഡ് ഇൻ ഇവിടെ വെജിറ്റേറ്റീവ് ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
അപ്പോൾ ഇത് ആനുവൽ പ്ലാൻ്റ് ആണ് ആനുവൽ പ്ലാൻ്റ് ആണ് ചോയ്സ് എ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആനുവൽ പ്ലാൻ്റ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ലൈഫ് സ്പാൻ ഒള്ളി ഇൻ വൺ ഇയർ ഒരു വർഷത്തെ കാലയളവുള്ള പ്ലാൻറ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ ആനുവൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പെരണിയൽ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് മെനി ഇയേഴ്സ് ലൈഫ് സ്പാൻ ത്രൂ മെനി ഇയേഴ്സ് ഇനി അടുത്തത് ബൈനിയലാണ് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ അറിയാം രണ്ട് വർഷമാണ് അതിൻ്റെ ആയുസ് പിന്നെയുള്ളത് എഫിമറൽ പ്ലാൻസ് എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അത് ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷനാണ് ഒരു കുറഞ്ഞ ആഴ്ചകളോ അല്ലെങ്കിൽ മാസങ്ങളോ മാത്രമായിരിക്കും എഫിമറൽസ് പ്ലാൻറ്റിന് ലൈഫ് സ്പാൻ ഉള്ളത് ഇതിൽ ഏതിലായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന ഫേസസ് ഒന്നും ഡിസ്റ്റിങ്റ്റീവായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേർതിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്തത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആനുവൽ പ്ലാൻറ്റിൽ അത് അതിൻ്റെ ആ ഗ്രോത്തും അതിൻ്റെ ആ ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ട് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം ലൈഫ് സ്പാൻ ബൈനിയൽസിന് രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിലും ഒരു ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു പാറ്റേണിലായിരിക്കും ഗ്രോത്ത് പോകുന്നത് എഫിമറൽ പ്ലാൻറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കറിയാം ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഫേസസ് മാറിപ്പോകുന്നത് നമുക്കറിയാൻ കഴിയും ഇവിടെ സ്യൂട്ടബിൾ ആൻസർ അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് പെരിനിയൽ പ്ലാൻസ് എടുക്കാം കാരണം പീപ്പൽ ആൽമരവോ ബെനിയൻ ട്രീ എന്ന് പറയുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ മാംഗോ ട്രീ പോലുള്ളതൊക്കെ നമുക്കറിയാം പല വർഷങ്ങളാണ് നിൽക്കുന്നത് അവയുടെ വെജിറ്റേറ്റീവ് ഫേസ് എത്ര വരെ പിന്നെ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും സെനിസെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഭാഗം സെനിസെൻസ് നേരിടുമ്പോൾ തന്നെ പുതിയ ബ്രാഞ്ചസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവ ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് നമുക്ക് വേർതിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്തത് പെർണിയൽസിലായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആനിമൽ ഷോ മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ ഈസ്ട്രസ് സൈക്കിൾ ആൻഡ് മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ ഈസ്ട്രസ് സൈക്കിൾ ഈസ് ദി സൈക്ലിക് ചേഞ്ച് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസ് ഇൻ നോൺ പ്രൈമേറ്റ് മാമൽസ് നമുക്കറിയാതെ നോൺ പ്രൈമേറ്റ് മാമലിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഈസ്ട്രസ് സൈക്കിളും പ്രൈമേറ്റ് മാമൽസിൽ കാണപ്പെടുന്നത് മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിളുമാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോയ്സിലേക്ക് വരാം ഗോറില്ല ആൻഡ് ചിമ്പാൻസി മങ്കീസ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻസ് ഒറാങ്ങൂട്ടാൻ ആൻഡ് മങ്കീസ് ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ഇത് അത്ര ടഫ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടിക്കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഗോറില്ല ആൻഡ് ചിമ്പാൻസി അത് ഹൊമിനോയിഡ് എന്ന എയ്പ്സിൻ്റെ ഹൈലി ഡെവലപ്ഡ് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്ങിനോടൊപ്പം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എത്തിയ ആൾക്കുരങ്ങുകൾ വാലില്ലാത്തതും ശരീരവലിപ്പമുള്ളതുമായ ബിഗ് സൈസ് ആൻഡ് ടൈലസ് മങ്കീസ് മങ്കീസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അത് മനുഷ്യനോട് കുറേ കൂടി സാമ്യം പുലർത്തുന്നതാണ് മങ്കീസ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻസ് മങ്കീസ് ലോങ് ടൈലുള്ളതും സ്മോൾ സൈസ് ഉള്ളതുമാണ് ഹൊമിനോയിഡ് അല്ലെ ഏപ്സിൽ നിന്ന് ഇവയ്ക്കുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് ടൈലുണ്ട് അതുപോലെ സ്മോൾ സൈസ് ആയിരിക്കും മങ്കീസ് മങ്കീസ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻസ് ഒറാങ്ങൂട്ടാൻ ആൻഡ് മങ്കീസ് ഒറാങ്ങൂട്ടാൻ ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഏപ്സ് ഏപ്പിലെ ഒരു വിഭാഗമാണ് മങ്കി അതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നു ഇതെല്ലാം തന്നെ അപ്പോൾ പ്രൈമേറ്റുകളാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആൻസർ ഏതായിരിക്കണം ഓൾ ഓഫ് ദീസ് അതാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വിച്ച് ഓഫ് ദീസ് കണ്ടെയിൻ ടു ന്യൂക്ലിയൈ വൺ ഫോർ വെജിറ്റേറ്റീവ് പർപ്പസ് ആൻഡ് അതർ ഫോർ റിപ്രൊഡക്ഷൻ ഇതിൽ ഏത് ഓർഗാനിസത്തിലാണ് രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ളത് രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് വെജിറ്റേറ്റീവ് പർപ്പസ് ആണ് അല്ലെ ന്യൂട്രി ന്യൂട്രീഷനൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നുള്ള അല്ലെ നറിഷ്മെൻ്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് മറ്റൊന്ന് റിപ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ളത് ഇതിലേതിലാണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് യൂഗ്ലീന കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മാസ്റ്റിഗാമിബ എന്ന ഒരെണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടെട്രാഹൈമിന എന്നത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പാരമീസിയം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ പാരമീസിയത്തിനൊരു മാക്രോ ന്യൂക്ലിയസും ഉണ്ട് ഒരു മൈക്രോ ന്യൂക്ലിയസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ മൈക്രോ ന്യൂക്ലിയസും മൈക്രോ ന്യൂക്ലിയസുമുള്ള പാരമീസിയമാണ് ഇവിടെ ദി ഓർഗാനിസം വിച്ച് ഒസസ് ടു ന്യൂക്ലിയൈ വൺ ഫോർ വെജിറ്റേറ്റീവ് പർപ്പസ് ആൻഡ് അതർ ഫോർ റിപ്രൊഡക്ഷൻ ചോയ്സ് ഈസ് പാരമീസിയം ഡി സെലക്ട് ദി ഓപ്ഷൻ വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ്സ് വിവി
പ്ലാറ്റിപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഗ് ലേയിങ് മാമലാണ് മുട്ടയിടുന്നു പക്ഷേ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് നടത്തുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് മാമലായിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇത് വിവി പാരസ് അല്ല ഓവോ വിവി പാരസ് എന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിൽ വരുന്നതാണ് എഗ് ലേയിങ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഇൻക്യുബേഷൻ ഹാച്ചിങ് ഔട്ട് യങ് വൺ ഫീഡ് ഓൺ ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് നെക്സ്റ്റ് വൺ കൗ ആൻഡ് ക്രൊക്കഡൈൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് വിവി പാരസ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഓ വി പാരസ് ദ ലാസ്റ്റ് ചോയ്സ് ഈസ് വെയിൽ ആൻഡ് മൗസ് തിമിങ്ങലവും എലിയും രണ്ടും വിവി പാരസിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ് കാരണം അവർ കൺസീവ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ പ്രഗ്നൻസി പീരീഡിൽ പീരീഡ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു പാർച്ചുറേഷനിലൂടെ കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ചോയ്സ് ഡി ആണ് വെയിൽ മൗസ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഓഫ് ന്യൂ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫ്രം ഫീമെയിൽ ഗ്യാമറ്റ് വിത്തൗട്ട് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഈസ് ടൈംഡാസ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമറ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കാതെ ഡയറക്റ്റായി യങ് വൺ ആയി മാറുന്ന ഫിനോമിനൻ്റെ പേരെന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോയ്സ് എ സിംഗമി ചോയ്സ് ബി എംബ്രിയോജനിസിസ് ചോയ്സ് സി പാർത്തനോജനിസിസ് ചോയ്സ് ഡി ഊഗമി ഇവിടെ ഓരോന്നും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാം സിംഗമി എന്നാൽ ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ഗ്യാമറ്റ്സ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഈസ് അതർവൈസ് കോൾഡ് സിംഗമി സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് എംബ്രിയോജനിസിസ് ഫോമേഷൻ ഓഫ് എംബ്രിയോ ഓർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എംബ്രിയോ ഈസ് കോൾഡ് എംബ്രിയോജനിസിസ് തേർഡ് വൺ പാർത്തനോജനിസിസ് ദി ഫോമേഷൻ ഓഫ് യങ് വൺ ഓർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് യങ് വൺ വിത്തൌട്ട് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഓർ സിംഗമി ഈസ് കോൾഡ് പാർത്തനോജനിസിസ് ആൻഡ് ദി ലാസ്റ്റ് ചോയ്സ് ഊഗമി ഊഗമി മീൻസ് ദി ഫീമെയിൽ ഗ്യാമറ്റി ഈസ് ലാർജ് ആൻഡ് നോൺ മോട്ടൈൽ ആൻഡ് മെയിൽ ഗ്യാമറ്റി ഈസ് സ്മോൾ ആൻഡ് മോട്ടൈൽ കണ്ടീഷൻ ഊഗാമസ് ഹിയർ ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് പാർത്തനോജനിസിസ് വിച്ച് ഈസ് എക്സിബിറ്റഡ് ബൈ ഹണി ബീസ് ആൻഡ് സം അതർ ഇൻസൈറ്റ്സ് അവിടെ ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള യങ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഓസ്പ്രിങ്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് പാർത്തനോജനിസിസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഹണി ബീയുടെ ഓവം അല്ലെങ്കിൽ എഗ്ഗ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കാതെ ഹാഫ് നമ്പർ ക്രോമസോമുള്ള യങ് വണ്ണായി മാറുന്നതാണ് പാർത്തനോജനിസിസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ വിർജിൻ ബർത്ത് എന്ന സാധാരണഗതിയിൽ പറയും വിർജിൻ ബർത്ത് കന്യാ ജനനം യെസ് ദ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ദിസ് ചാപ്റ്റർ ഈസ് റീഡ് ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് സെലക്ട് ദി കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ടും വായിച്ചിട്ട് ഈ വരുന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ ഏതാണ് ശരിയെന്ന് നോക്കുക ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് വായിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഹണി ബീസ് ഓഫൺ പോളിനേറ്റ് റെഡ് കളേഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഹണി ബീ റെഡ് കളേഡ് ഫ്ലവറിലാണ് മിക്കപ്പോഴും പോളിനേഷൻ നടത്താറുള്ളത് അതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് രണ്ടാമത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഹണി ബീസ് വിസിറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഫോർ പോളൻഗ്രെയിൻസ് ഓൺലി പോളൻഗ്രെയിൻ്റെ ആ ഒരു പോളൻഗ്രെയിൻ അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഹണി ബി ഫ്ലവറുകളെ ഫ്ലവേഴ്സിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പൂവിനെ സമീപിക്കുന്നത് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം അതിന് മുമ്പേ ഒരു ചെറിയ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഞാൻ തരാം ഹണി ബി സാധാരണ ഈ കാഴ്ചയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻഫ്രാ റെഡ് ആണ് ഇൻഫ്രാ റെഡ് ഇൻഫ്രാ റെഡ് രശ്മികളിൽ ചുവപ്പ് നിറം കാണപ്പെടുന്നത് ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടാണ് കറുപ്പ് നിറത്തിലായിരിക്കും റെഡ് ഇൻഫ്രാ റെഡ് റേസിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബ്ലാക്ക് കളേഡായിട്ട് കാണുന്ന ഫ്ലവറിലേക്ക് ഹണി ബി സാധാരണഗതിയിൽ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വയലറ്റ് പർപ്പിൾ അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലൂ പോലെയുള്ള കളറുകളുള്ള ഫ്ലവേഴ്സിലേക്കാണ് കൂടുതലും ഹണി ബീസ് ഒരു അങ്ങോട്ട് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പിന്നെ വന്നിട്ട് പോളിനേഷനൊക്കെ നടത്താനുള്ള സാധ്യത കൂടുതൽ റെഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് റെഡ് ഫ്ലവേഴ്സിനെ അവർ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇൻഫ്രാ റെഡ് റൈസ് ഉപയോഗിച്ച് കാണുന്ന ഹണി ബി ഈ റെഡ് കളേഡ് ഫ്ലവറിനെ ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടായിരിക്കും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ബ്ലാക്ക് കളർ അത്ര അട്രാക്റ്റീവ് കളർ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതിലേക്ക് കഴിയുന്നതും ഹണി ബീസ് എത്താറില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കുക ഹണി
പൂക്കളിലേക്ക് വരുന്നത് നമുക്കറിയാം പോളൻ ഗ്രെയിൻ അവർ പിന്നെ യങ് വൺസിനെ ഫീഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് വളരെ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ക്വീൻ ഹണി ബീയുടെ ഫുഡ് മിക്കപ്പോഴും ഹൈ ക്വാളിറ്റി പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് പോളൻ ഗ്രെയിൻ പിന്നെ നെക്ടറല്ലേ ഹണി കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ആവശ്യങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ടും അവർ പൂവിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇടയാക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ആ ഓപ്ഷൻ കൂടി നോക്കിയേക്കാം ബോത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ ആൻഡ് ടു ആർ കറക്റ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു ഈസ് ദ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും കറക്റ്റ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ അത് തെറ്റായ ഓപ്ഷൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ബി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ബോത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ ആൻഡ് ടു ആർ കറക്റ്റ് ബട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു ഈസ് നോട്ട് കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ അതും തെറ്റാണ് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് ഇനി തേർഡ് ഓപ്ഷൻ സി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ ഈസ് കറക്റ്റ് ആൻഡ് ടു ഈസ് ഇൻകറക്റ്റ് ആ ഓപ്ഷനും തെറ്റാണ് ബോത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ ആൻഡ് ടു ആർ ഇൻകറക്റ്റ് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും തെറ്റാണ് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ നമുക്ക് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കാരണം റെഡ് കളേഡ് ഫ്ലവേഴ്സിലേക്കാണ് ഹണി ബി മിക്കപ്പോഴും പോളിനേഷൻ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് തെറ്റാണ് പിന്നെ പോളൻ ഗ്രെയിൻ കളക്ട് ചെയ്യൽ മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ പർപ്പസ് അപ്പോൾ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും തെറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ആൻസറിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം ചോയ്സ് ഡി ആണ് അവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈ പിന്നെ അസേർഷൻ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് എൻട്രൻസിന് സാധാരണ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ്